வெல்கம் டு ஈசி கான்செப்ட் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாலிட்டியில் யூனியன் அண்ட் யூனியன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்ற டாபிக் நமக்கு இருக்குது ஓகேவா யூனியன் அண்ட் யூனிஸ் டெரிட்டரி அந்த டாப்பிக்கில் நமக்கு என்னென்ன கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டுக்காங்களோ அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதில் பார்த்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த செஷனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நான் ஒவ்வொரு வீடியோலும் சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ நம்ம வந்து ரி ரிவர்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாம் கண்டென்ட்டாக படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளுடைய வேலை வந்து மிச்சமாகவும் வேலை வந்து பாதிய குறையும் நமக்கு நிறைய டைமில் நமக்கு கிடைக்கிற குறைவான டைமில் கூட நம்ம நிறைய படிக்கிறது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை வந்து கிளியராக பார்க்குறோம் ஸோ நான் இங்கே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இங்கே எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா எப்படி எடுத்து பார்க்குறது ஸோ நாம் இங்கே ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக செக்ரியேட் பண்ணி இந்த டாபிக் படிக்க போகிறீங்களா இப்போ ஸோ நமக்கு சிலபஸில் வந்து ப்ரீயாம்பிள் ஒரு டாபிக் இருக்குது இல்லை வந்து யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்டரின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ அந்த டாபிக்கில் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்போ அதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்கலாம் தெரியணும் இல்லையா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செக்ரேட் பண்ணி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஓகே நீங்கள் இது மட்டும் படித்தா போதும் இந்த ஆங்கிளில் படிங்க அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் மட்டும் நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்ப்ஃபாக இருக்கும் இந்த செஷன் வந்து அப்படி தான் அமைய போகுது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் கொஸ்டின் ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டன் விஷயங்கள் விடுபட்ட சில இம்பார்ட்டன் விஷயங்கள் அதையும் நம்ம வந்து பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த செஷன் வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் குறைவான கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து வருங்காலங்களில் வேறு விதமான கொஸ்டின் தான் எதிர்பார்க்க முடியும் மேக்சிமம் இதில் வந்து ரிப் ரிப்பீட் ஆகிருக்கான கொஸ்டின் மாதிரி தான் ஸோ இதில் உள்ள வேறு மாதிரியான கொஸ்டின் நம்ம கேட்டால் கூட ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கிட்டோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்ஸ் இந்த செஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் வந்து படிக்கிற வேலை வந்து பாதிய குறை ஈஸியா நீங்க படிச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஓகே சோ அதுதான் அந்த சசனோட நோக்கம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கொடுத்தாங்க பாருங்க சோ இதுல வந்து தி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் 2019 இஸ் எனாக்டட் ஃபார் தி पर्पஸ் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுவரையறை சட்டம் 2019 எந்த நோக்கத்திற்காக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படினு கேட்டாங்க ஓகேவா சோ எந்த நோக்கத்துக்காகனா லடாக் பகுதியை வந்து யூனியன் பிரதேசமாக சேர்க்க கிரியேஷன் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் லடாக் அப்படியான்னு கேட்டால் எஸ் ஆமாங்க லடாக்கை வந்து யூனியன் பிரதேசமாக சேர்க்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் அப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் கிரி கிரியேஷன் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஸோ இது ரீ ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டில் வந்து அதையும் பண்ணாங்க ஜம்மு காஷ்மீரையும் யூனியன் பிரதேசமாக ஆக்கிட்டாங்க பைபர்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை ரெண்டாவது பிரிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து இல்லை அவ்வளோ ஆப்டாக இல்லை பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்புறம் பாருங்கள் டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி கான்ஸ்டிடுவன்சி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதாவது அங்கே உள்ள பாராளுமன்ற தொகுதிகளை வந்து சீரமைக்கிறதுக்காக பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஒன் டூ தான் ஆப்டாக இருக்குது த்ரீ பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் மட்டும் இருக்குது அது தப்பு கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ ஒன் அண்ட் டூ வருது நமக்கு த்ரீ ஒன்லேயும் கண்டிப்பாக தப்பு ஒன் அண்ட் டூ தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்க முடியும் ஃபோர் மட்டும் கொடுத்தாங்க அதுவும் தப்பு ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து நமக்கு இப்போது இந்த டாபிக் கீழே நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க இதில் கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதாவது மேக்சிமம் இதில் என்ன விதமாக கேட்பாங்க அந்த ஸ்டேட் வந்து ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணது இந்த ஸ்டேட் வந்து எப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சு எப்போ இது இதுக்கு வந்து யூனியன் டெரிட்டரி அந்தஸ்து கொடுத்தாங்க எப்போ மாநில அந்தஸ்து கொடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயந்தான் இதில் கேட்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் ஒரு இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஈஸியான கொஸ்டினும் கூட ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் எதுவும் பெருசாக தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்
ஸோ இதில் வந்து பத்தாவது கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பத்தாவது வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தத்ரா அண்ட் நாகர்கவேலி ஓகேவா ஸோ வந்து டென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கா சொல்கிறேன் டென்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து தத்ரா அண்ட் நாகர்ஹவேலி ஓகேவா அதை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த்து கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டுவெல்த் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தான் டுவெல்த்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கோவா டமான் டாமன் அண்ட் டையூ ஓகேவா ஸோ வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தான் இதுவும் ஓகே ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுக்காங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன ஃபார்ட்டீன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் எதை சேர்த்துருப்பாங்க புதுச்சேரியை வந்து நம்ம இந்திய யூனியன் கூட சேர்த்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் அப்போ என்ன கவனிக்கிறோன்னா இந்திய ஒன்றியனத்தில் வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக சேர்த்தாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபேக்ட் கொஞ்சம் டீப்பாகவே பார்க்க வேண்டியிருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி முதல் தத்ரா அண்ட் நாகர் வேலி மற்றும் டாமன் அண்ட் டையு ஆகியவை ஒரே பிரதேசமாக இணைக்கப்பட்டன ஆமாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தத்ரா அண்ட் நாகர் நாகர்கவேலியை வந்து பத்தாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் வந்து இந்தியா கூட சேர்த்துருப்பாங்க அதை வந்து அது ஒரு தனி யூனியன் பிரதேசம் தத்ரா அண்ட் நாகர்கவேலி வந்து தனி யூனியன் பிரதேசமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி டாமன் அண்ட் டையு வந்து ஒரு தனி யூனியன் பிரதேசமா இருந்துச்சு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க தத்ரா அண்ட் நாக நாகர்கவேலி அண்ட் டாமன் டையு எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ தத்ரா நாகர்கவேலி மற்றும் டாமன் டையு ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணாங்க எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் மெர்ஜ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ரெண்டையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஸோ இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியல ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான இஷ்யூவாக போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அதனால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக்கா பிரிச்சு நல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஆர்டிகிள் டூ தேர்ட்டி நைன் டூ டூ ஃபார்ட்டி ஒன் இந்த பார்ட் செவன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் டீல் வித் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பற்றி நமக்கு எந்த பார்ட் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஆக்சுவலி யூனியன் இதில் கொடுத்துருக்க இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கரெக்ட் பார்த்துருங்க ஆர்டிகிள் டூ தேர்ட்டி நைன் டு டூ ஃபார்ட்டி ஒன் தான் அது வந்து கரெக்டானது ஆனால் பார்ட்டு இது வந்து தவறானது பார்ட் வந்து செவன் கிடையாது ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் எயிட் ஓகேவா ஸோ நான் இந்த வீடியோ முடியும் போது எல்லா பார்ட்டையும் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எப்படி டிஎஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பிஎம் அதே மாதிரி இது அந்த மாதிரி ஒரு நிமோனிக் செல்லலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் ஸோ பார்ட் எயிட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகிள் டூ தேர்ட்டி நைன் டு டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அது கரெக்ட் பார்த்துருங்க எல்லாருமே இதை தப்புன்னு இருப்பாங்க ஸோ பார்ட் செவன் கிடையாது பார்ட் எயிட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் செகண்ட் தப்பு தேர்ட் ஒன் போகலாமா த டூ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்மர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆர் லதாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முந்தைய மாநிலமான ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் லடாக் மற்றும் காஷ்மீர் லடாக் மற்றும் ஜம்மி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இது வந்து கரெக்டான பதில் இது எப்போங்க பிரிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்த விஷயம் நடந்துச்சு ஓகேவா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த விஷயம் நடந்துச்சு ஸோ இது வந்து கரெக்டானது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த லார்ஜஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இஸ் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் ஸோ இது வந்து தவறான பதில் ஸோ லார்ஜஸ்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் சாரி லார்ஜஸ்ட் லதாக் இருக்கிறதுக்கு முன்னால வர ஓகேவா முன்னாடி வந்து லதாக் இப்போ பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து லதாக் தான் நமக்கு வந்து பெரிய யூனியன் டெரிட்டரியா மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு இது வந்து தவறானது ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்
அப்படி ஆகலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஒன் அண்ட் த்ரீ கரெக்ட்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் நமக்கு இல்லை ஆப்ஷனே ஓகேவா ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் இருக்குது ஒன் த்ரீ ஃபோர் இல்லை ஸோ நம்ம ஸ்டேட்டாக இதை வந்து சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ இது கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கிற கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கான்செப்டுவல் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க கொஞ்சம் அசன் தான் தப்பு நம்ம வந்து தப்பு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றது மாதிரியான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் பாருங்க அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் அசன் தான் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ ஆனால் அவங்க வந்து ஆல்ஜிய போவே எங்கும் கொடுக்கல ஒன் டு ஃபோர் எந்த நேரத்தில் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் கீழே ஆப்ஷன் கீழே கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறது அந்த எது எது கரெக்ட் கொடுத்தது கொஞ்சம் ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ புரிஞ்சு அப்போ அந்த இதில் வந்து எல்லாமே ரீசன்ட் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு தான் ஓகேவா ஒன்று லாஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் அடிப்படையாக வச்சு ஜம்மு காஷ்மீர் பிரிச்சதை வச்சு ஜம்மு காஷ்மீர் லலாக்கும் ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்து லார்ஜஸ்ட் யூனியன் டெரிட்டரி வந்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தத்ரா நாகவேலியும் டாமன் டைமும் ஒன்னா சேர்த்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த ஒரு கொஸ்டின் அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பற்றி எந்த பார்ட்ல சொல்லியிருக்கு அப்படின்றது ஓகே நான் சொல்றேன் பின்னாடி ஸோ இது ஒரு ஈஸியான ஈஸியான கொஸ்டின்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ற ஒரு கொஸ்டின் ஈஸி தான் ஆனா கொஞ்சம் கவனமா போடுற வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ அந்த கொஸ்டினோடைய தரத்தை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ்நா மதராசு மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்ற வேண்டி விருதுநகர் சங்கர்லிங்கனார் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் துறந்த ஆண்டு ஓகேவா ஸோ சங்கர்லிங்கனார் ரொம்ப முக்கியமான பெர்சன் அவர் வந்து தமிழ்நாடு மாநிலம் மாற்றி மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடி உண்ணாவிரதம் இருப்பார் ஸோ உண்ணாவிரதம் வந் இருந்து இறந்தும் போயிடுவார் எப்போங்க தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி பெயர் மாற்றினாங்க நம்ம ஆல்ரெடி யூனிட்டி எயிட் நம்ம முடிச்சுட்டோம் அதில் பார்த்தோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் தமிழ்நாடு அப்படின்ற பெயர் மாற்றினோம் யார் மாற்றினாங்க முதல்வர் அண்ணா அவர் சிக்ஸ்டி செவனில் பதவிக்கு வருவார் சிக்ஸ்டி நைனில் அவரோட பேரை வந்து மாற்றுவாங்க ஸோ ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து சங்கர்லிங்கனார் ஸோ சங்கர்லிங்கனார் வந்து எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்தும் போயிடுவார் ஸோ ரீசெண்டாக இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினாங்க பொங்கல் டேல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டிவி ஷோல இந்த விஷயத்த பேசினாங்க உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க இதை மறக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் டேஸ் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் ஆமா நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாப்போசி வந்து ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டிருப்பாரு மாப்போசின்றது மாப்போ சிவஞானம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டிருப்பாரு அதுல கலந்து கொண்ட அப்புறம் தான் அதாவது தமிழ்நாடு தமிழருக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்ற பேர்லாம் வைக்கணுன்ற இது வந்து அப்பவே எழுந்துருச்சு ஸோ திராவிட நாடு கிட்டாங்க அப்புறம் தமிழ்நாடுன்ற பேர் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் அண்ணா வந்து பேரை மாற்றிட்டு சென்னை மா சென்னை மாவட்டமாக மாறிச்சு அதே மாதிரி வந்து மதராஸ் மாகாணம் வந்து மதராஸ் மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடா மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து சங்கர்லிங்கனார் வெரி ஃபேமஸ் ஒன் இதே மாதிரி ஆந்திர மாநிலத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து இறந்திருப்பாரு அதாவது அவர் எதுக்காக இருந்திருப்பாருனா பேர் மாற்றத்துக்காக இல்லை ஆந்திராவை மெட்ராஸ்ல இருந்து தனி மாநிலமா பிரிச்சு ஆந்திர மக்களுக்காக ஆந்திர தெலுங்கு பேசுற மக்களுக்காக தனியா பிரிச்சிருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு ஸோ அவரும் கிட்டத்தட்ட நிறைய நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்து போயிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் மாநிலங்கள் சரி மொழி வாலி மொழி வாரியாக மாநிலங்களை வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கியமானது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏ த்ரீ செவன்டி ஒன் டி த்ரீ செவன்டி ஒன் ஹச் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க என்னங்க இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கா நமக்கு தான் ஆர்டிகிள் ஒன் டூ ஃபோர் தானே இது இது வரும் இது தான் ஆர்டிகிள் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சிறப்பு உரிமை பெற்ற மாநிலங்கள் ஓகேவா சில மாநிலங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் ஓகேவா த்ரீ செவன்டி ஒன்ல மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக தான் பேர் ஆயிருக்குது இது வந்து கரெக்டாக தான் பேர் ஆயிருக்குது ஸோ அப்புறம் பாருங்க ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி 
ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா இருக்குதா ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா செவன் அப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் டி பார்த்துட்டோமா ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் டி இ இ பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேச சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் இஎஃப் சிக்கிம் எஃப்ஆர் சிக்கிம் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜி மிசோரம் ஸோ இதில் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸே கிடையாது ஓகேவா தமிழ்நாடு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸே கிடையாது அப்போ இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன் ஹச்சு நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் ஐ வந்து கோவா ஜே வந்து கர்நாடகா ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஐ வந்து கோவா ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே வந்து கர்நாடகா ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த விஷயங்கள் ஸோ டோட்டலாக போய் எத்தனை எத்தனை பாருங்க ஒன் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் இங்கே செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ இன்னொரு கா இதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் வந்து மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்தோடைய ப்ரொவிஷன் பற்றி சொல்லுது ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏ நாகாலாந்து ஸ்டேட் நம்ம நாகாலாந்து போயிட்டோம் ஸோ இதை என்ன எப்படி மனப்பாடம் பண்ணலாம்னா மேப்பில் புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நான் நான் அப்படிதான் நான் வச்சுருப்பேன் இதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸ் ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் இருந்தால் நான் வந்து அப்புறமா சொல்கிறேன் இப்போ தெரியும் ஸ்ட்ரைக் ஆகல ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து பி பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் ஸோ நாகாலாந்துலேருந்து மெதுவாக அப்படியே வெளியே வரும் அஸ்ஸாம் வழியாக மறுபடியும் ஆனால் வெளியே வர விட மாட்டேங்குது சி வந்து மறுபடியும் மணிப்பூருக்கே பிடிச்சி எழுத்துறது ஓகே ஏன்னா நாகாலாந்து கொடுத்துட்டு என் பக்கத்து ஸ்டேட்டு கொடுக்காம போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிப்பூர் பிடிச்சி எழுதுறது அப்புறம் டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக வெளியே வந்துடும் ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானாவுக்கு இஎம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா இன் சவுத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து நார்த்துக்கு போகிறோம் ஸோ நார்த்துக்கு போனால் நார்த் ஈஸ்ட்டும் கேட்குறாங்க மிசோரம் போகிறோம் ஸோ மிசோரம் முடிச்சிட்டோம்னா ஜி ஹச்சு வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படியே மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் போகிறோம் அப்புறம் மகாராஷ்டிரா பக்கம் போயிட்டு இந்த பக்கம் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கோவா அப்புறம் அது கீழே கர்நாடகா ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் ஸோ டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மேப்பை ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக மைண்டில் நின்றுவோம் ஓகேவா பேரை வந்து மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்மேஷன் இயர்ஸை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எப்போ வந்து உருவாகிச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து மொத்தம் பதினாலு மாநிலங்களும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரிக்கப்பட்டது எல்லாமே மற்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரளா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேயே நம் நமக்கு கேரளா வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்தையும் நம்ம நாம சொல்லணும் ஆந்திரா ஆந்திர பிரதேசம் அஸ்ஸாம் பீகார் பம்பாய் ஜம்மு காஷ்மீர் கேரளா மத்திய பிரதேசம் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் தமிழ்நாடு மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இப்போ கேரளா வந்து இதில் ஈஸியான ஒரு பிக் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸோ கேரளா வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டே நைன்டீன் As per 1956, we have 14 states and 6 union territories. We have 14 states and 6 union territories. We have 14 states and 6 union territories. So, in Kerala, we have 1956. In 1956, we have 3. Then, 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 we have 3. இது வந்து பதினாறாவது மாநிலமாக பிரிப்பாங்க ஓகேவா ஆல்ரெடி பதினாலு இருக்கும் பதினஞ்சு வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து குஜராத் பிரிப்பாங்க பதினாறாவது மாநிலம் தான் நாகாலாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று எங்கே இருக்கு நாகாலாந்து இது வந்து ஒன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது ஸோ மகாராஷ்டிரா பம்பாய் மாகாணத்தை வந்து மகாராஷ்டிரா குஜராத் தான் பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே அறுபது தான் ஸோ குஜராத் கிட்டாலும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தான் இதுவும் சிக்ஸ்டி தான் ஸோ இது வந்து நாலு
அப்புறம் ஹரியானா வந்து எப்ப பிரிச்சிருப்பாங்கன்னா மீதி இருக்கிறது தான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல ஹரியானா வந்து பதினேழாவது மாநிலமா பிரிச்சிருப்பாங்க இது வந்து மூணு ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதுல என்ன ஒண்ணு போடுறேன்னா இதுல கொடுத்துருக்க மட்டும் எழுதுறேன் மீதி வந்து லாஸ்ட் எழுதி எழுதிக்கலாம் ஸோ மகாராஷ்டிரா வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து பதினைந்தாவது மாநிலம் மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் ஸோ பதினாறு நாகாலாந்து நாகாலாந்து பதினாறு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம ஹரியானா ஹரியானா பதினேழு ஸோ மீதி எல்லாமே நமக்கு முன்னாடியே பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே கேரளா இது இதுல கொடுத்துருக்கல கேரளா வந்து இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க அடுத்தது பாருங்க ஒரு கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகி பாருங்க த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேரளா ஸ்டேட் இந்த இயர் கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அதே கொஸ்டின் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது மீனிங்லாமா <laughs> ஆந்திரா <laughs> இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி சங்கர்லிங்கனார் பண்ணாரோ அதே மாதிரி அங்க வந்து யாரு பண்ணா பொட்டி ஸ்ரீ ராமுலு யாரு பண்ணாங்க பொட்டி ஸ்ரீ ராமுலு சோ டி பிரகாசம் ஆப்ஷன்ல இருக்குது யார் அது கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆந்திர கேசரி தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சரா இருந்தாரு ஆந்திராவுடைய ஃபர்ஸ்ட் முதலமைச்சரும் அவர் தான் சோ இவர் தான் ஆந்திராவுடைய ஃபர்ஸ்ட் முதலமைச்சரா இருக்கும் போது இவர் எப்படிங்க உயிர் விட்டுக்க முடியும் ஓகேவா சோ அப்ப நீங்க அப்படி படிச்சீங்கன்னா இந்த டவுட் எல்லாம் வந்திருக்காது சோ இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் பொட்டி ஸ்ரீ ராமுலு ஓகேவா So next question pola. When was the Punjab state bifurcated into Punjab and Haryana? So Punjab state is called Punjab, Haryana. If you tell me how to say it, you can tell me how to say it. So question repeat. So we have a question about Haryana. 1966. Already Punjab is called Punjab. So Punjab is called Punjab. So we have two things in Punjab. So Punjab and Haryana. So Punjab and Haryana are called Punjab. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பஞ்சாப் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல சாரி அறுபத்தி ஆறுல பதினேழாவது மாநிலமாக ஐ திங்க் எஸ் பதினேழா பதினெட்டு பதினேழு ஹரியானா பதினேழாவது மாநிலமாக செவன்டீன்த் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டா பஞ்சாப்ல இருந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் இது வந்து என்ன தெரியுதுனா ரிப்பீட் ஆயிருக்குது ஸோ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிக்கும் என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ல இருந்தெல்லாம் எதுவும் கேட்கல ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்டாக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்புறம் எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எப்பப்ப எத்தனையாவதா பண்ணாங்க இல்லை எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக பண்ணாங்க இல்லை எந்த இயர் பண்ணாங்க ஓகேவா ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க எந்த இயர்ல பண்ணாங்க இல்லை யூனியன் டெரிட்டரிஸோ வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் இல்லை கேட்கறாங்க ஓகேவா ஆனா நம்ம வந்து ஃபுல்லாவே பார்ப்போம் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டோரியை பார்த்துட்டு அப்படியே கீழே வரலாம் ஓகேவா ஸோ நாங்க வந்து மென்ஷன் பண்ண விஷயத்த வந்து விட்டுட்டு தான் போவேன் ஸோ அதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க பின்னாடி பாத்துக்கோங்க ஸோ யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லிருக்காங்க எங்க சொல்லிருக்காங்க யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா பார்ட் ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகிள் ஒன் டு ஃபோர் ஓகே ஆர்டிகிள் ஒன் டு ஃபோர் அதே மாதிரி நமக்கு இது ஷெடியூலும் வரும் அப்படிதானே ஷெடியூல் ஒன் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவு விஷயத்துல இது வந்து அடங்கி வருகிறது ஸோ இவ்வளவு விஷயத்துல இது வந்து அடங்கி வருது ஸோ ஆர்டிகிள் ஒன் என்ன சொல்லுது ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் ஃபாஸ்டா ஓனா சொல்லிட்டு போயிறேன் ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் நம்ம பேசுறோம் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிகிள் ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பேர் என்னன்னு சொல்லுது ஓகேவா அப்புறம் வந்து அரசியலமைப்பின் இதை சொல்லுது ஸோ இந்தியாவுடைய பேர் வந்து நிறைய பேர் பாரத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல புது பேர் மாடர்ன் பேர் வந்து இந்தியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாரத் தட் இஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மாடர்ன் நேம் இந்தியா ட்ரெடிஷ்னல் நேம் வந்து பாரத் ஓகேவா 
சோ ஆர்டிகிள் டூ வந்து என்ன ஆர்டிகிள் டூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சோ அதுல வந்து ஆர்டிகிள் ஒன்ல இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்றப்பாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாநிலங்களுடைய கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பா இல்லை இது வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அதாவது அமெரிக்கா வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸா மாறி ஒரு நாடா மாறிச்சு ஆனா இந்தியா அப்படி இல்லை இந்தியான்றது ஒரு கன்ட்ரி அதை நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய நிர்வாக வசதிக்காக ஸ்டேட்ஸா நம்ம வந்து பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நிர்வாக வசதிக்காக மட்டும்தான் பிரிக்கப்படுச்சு ஸோ இப்போ அதாவது அமெரிக்காவில வந்து ஒரு கண் ஒரு ஸ்டேட் வந்து தனியா போகணும்னா போயிடலாம் ஆனா இங்க வந்து தனியா போக முடியாது ஓகே ஸோ அதுதான் இது இதுக்கு அதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஸோ ரெண்டு வித்தியாசம் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ பாருங்க ஆர்டிகிள் டூ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ டூக்கு முன்னால் வந்து ஸோ பாரத் அண்ட் இந்தியா ஓல்டு நேம் வந்து பாரத் புது நேம் வந்து இந்தியா அது போக இல்லாம இதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் இருக்கும் ஒன்றிய பிரதேசங்கள் இருக்கும் அப்புறம் அரசாங்கம் எப்போனாலும் கையக கையகப்படுத்தின பிரதேசங்கள் பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ தற்சமயம் இப்போ எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்குங்க ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மொத்தம் எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்குது 28 states and 8 union territories okay va wow. 28 state and 8 union territories ipo namakku irukku so already na vande in the special status patti na vande nama solittom apdi thana so sila states ku vande special status kuduthirukanga so adu enna nu solla already paathrom so is a special state vande paathina மகாராஷ்டிரா 371B வந்து அசாம் 371C மணிப்பூர் 371D ஆந்திரா தெலுங்கானா 371E ஆந்திர பிரதேஷ் மத்திய பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்றது த்ரீ செவன்டி ஒன் எஃப் சிக்கிம் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜி வந்து மிசோரம் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஹெச் அருணாச்சல பிரதேஷ் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஐ கோவா அதுக்கப்புறம் அப்படியே பக்கத்துல கர்நாடகா த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே ஓகேவா சோ இது இங்க இருக்குது அதனால இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணவில்லை ஸோ வெளிநாட்டு பிராந்தியங்களை வெளிநாட்டு எல்லாம் உள்ள ஏதோ ஒரு பேச வந்து கைப்பற்றினா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சர்வதேச சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆர்டிகிள் டூ ஸோ ஆர்டிகிள் டூ வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் கேன் அட்மிட் ஏ நியூ ஸ்டேட் ஒரு புது ஸ்டேட்டை வந்து அட்மிட் பண்ணலாம் ஓகே பார்லிமெண்ட் கேன் admit a new state adhe maari innor vishayam solludhu parliament can establish a new state pudhu state ah uruvaakalam parliament can establish a new state so underline the word admit and establish admit and establish okay va so inda rendu vishayatha da inga solranga so admit abindra vaarthaikku idhukku enna sir different abindru pathinga na admit indradhu pudhiya maanilatha anumadikiradhu admit pandradhu okay va adhavadhu yerkanave ulla maanilangal so adhu vandu yerkanave or maanilam ah irukku na india india vallala or pagudhi alla okay va so ana pudhiya maanilatha uruvaakiradhu establish வித்தியாசம் ஆர்டிகிள் 3 சொல்லுது ஆர்டிகிள் 2 சொல்லுது அடுத்தது ஆர்டிகிள் 
ஸோ ஆர்டிகிள் த்ரீ வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லுது ஸோ பார்லிமெண்ட்டுக்கு சில பவர்ஸ் கொடுக்குது என்னென்ன பவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்தை இல்ல மாநிலங்கள்ல சேர்க்கலாம் இப்ப வந்து ரெண்டு மாநிலத்தை ஒன்னா சேர்க்கலாம் அல்லது ஒரு மாநிலத்தை ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த பவர் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஏரியாவை ஓகே ஏரியா வந்து கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மாநிலத்தினுடைய எல்லையை வந்து மாற்றி அமைக்கலாம் ஸோ ஏரியா கூட்டுறது குறைக்கிறது அப்புறம் எல்லையை மாற்றி அமைக்கிறது எல்லாமே பார்லிமெண்டோட வேலை ஸோ இப்போ வந்து இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டை கொடுத்தது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டை வாங்கினது ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஒரு மாநிலத்தின் பெயரை வந்து மாற்றுறதும் பார்லிமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸ்டேட்டை கன்சன் மட்டும் கேட்டுப்பாங்க பார்லிமெண்ட் தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஒடிசா ஒரிசா வந்து ஒடிசாவாக மாறினது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு மாறுறது ஒரு மாநிலத்தினுடைய பெயரை வந்து ஸ்டேட்டும் பண்ணலாம் அவங்களும் நினைச்சா பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த பண்றதுக்கு முன்னால ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன்னா ஒரு கண்டிஷன் குடியரசுத் தலைவர் முன்னால இவங்க வந்து அனுமதி பெற்றிருக்கணும் ஒன்னு ரெண்டு குடியரசு வந்து அந்த மாநிலத்துடைய சட்டமன்றத்தை ஒரு இதுக்காக கேட்டுப்பாரு இந்த மாதிரி பண்றோம் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி ஆனா அவங்க சொல்றது வந்து ஒத்து வராது ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாருங்க யூனிபிகேஷன் ஆர் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆர் டிமினிஷ் த ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ஸ்டேட் அப்புறம் பாருங்க ஆல்டர் த பவுண்ட்ரி ஆல்டர் த பவுண்ட்ரி நேம் நேம் ஆஃப் எனி ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் மொத்தம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் திங்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஸோ ஆர்டிகிள் த்ரீயோடைய கண்டிஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பில் பண்ண போறாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா பார்லிமெண்ட் கேன் இதை நோட் பண்ணிக்க முக்கியமானது ஸோ அந்த பில்ல பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னால குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து அவங்க அனுமதி வாங்கியிருக்கணும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களுக்குடைய கன்சர்னை கேட்கலாம் ரெண்டு ஓகேவா ஸோ பதினெட்டாவது சட்டத்திட்டத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறின்படி பாராளுமன்றம் பார்லிமெண்ட் ஒரு மாநிலத்தையோ இல்ல ஒரு மாநிலத்தையோ ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையோ உருவாக்குறதுக்கும் ஒன்றிணைக்கிறதுக்கும் அதிகாரம் கிடைத்திருக்கிறது ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயம்னா அந்த மாநிலத்துல வந்து கன்சர்ன் கேட்கிறாரு இல்லையா குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடென்ட் ஸோ அந்த மாநிலம் வந்து நோன்னு சொன்னா அதை அவர் கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேவா அதாவது மாநிலத்துடைய கருத்து வந்து குடியரசுத் தலைவரை எந்த விதத்திலையும் கட்டுப்படுத்தாது இவ்வளவு டீப்பா போக வேணாம் அவங்களை டீப்பா கேட்கறது இல்லை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் இது வந்து போர் ஸோ இந்தியா வந்து இதாங்க சும்பளா சொல்ல போறோம் போனா அழிக்கக்கூடிய மாநிலங்களால் ஆன அழிக்க முடியாத ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மாநிலத்தை அழிக்க முடியும் ஆனா இந்தியாவை அழிக்க முடியாது ஓகேவா இந்தியா இஸ் டெஸ்கிரைப்ட் அட் இன் இன்டெஸ்ட்ரக்டிபிள் யூனியன் ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் அழிக்கக்கூடிய மாநிலத்தால் ஆன அழிக்க முடியாத ஒன்றியம் ஓகே நாம வச்சுக்கோங்க எழுதிக்கலாம் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் கூட இந்தியா இஸ் டெஸ்கிரைப் ஆஸ் இன்டெக்டிபிள் யூனியன் ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்டிபிள் ஸ்டேட் ஓகேவா முக்கியமானது நான் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆர்டிகிள் போர் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆர்டிகிள் போர் வந்து என்ன சொல்லுது ஆர்டிகிள் போர் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த டூ அண்ட் த்ரீல இருக்கு இந்த டூ அண்ட் த்ரீய வந்து த்ரீல ஏதாவது மாற்றங்கள் சட்டங்கள் கொண்டு வரோம்னா அது வந்து ஆர்டிகிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு கீழே சட்ட திருத்தமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இது வந்து அமெண்ட்மெண்டா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஓகேவா அதாவது இது வந்து எப்படின்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில தான் இதை வந்து பண்ண பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லதுதான் இந்த ஆர்டிகிள் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிகிள் டூ அண்ட் த்ரீ பை சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி என்னங்க ஸோ வந்திருக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்றது
இப்போ ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம வெளிநாட்டுக்கு கொடுக்குறோம் வச்சுக்கீங்களேன் சில பகுதி வந்து முன்னாடி பாகிஸ்தானுக்கு கொடுப்போம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இருக்கும்போது பங்களாதேஷ் கொடுப்போம் ஓகே அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஆர்டிகிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து தேவைப்படும் அதே நேரத்தில் வந்து பவுண்டரிஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் தேவைப்படுவது அது வந்து நிர்வாக சீர்திருத்தமே போதுமானது மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ற முடிவு தான் ஸோ அதுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸோ எதுவும் தேவைப்படாது ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆர்டிகிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே ஓகேவா புரிஞ்சா ஸோ நூறாவது சட்ட திருத்தம் வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியா கையகப்படுத்தப்பட்ட பிராந்தியங்களை வந்து வை வங்காளதேசத்தை கொடுக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் அமெண்ட்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையில நிறைய அந்த எல்லை பிரச்சனைகள் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கும் சில பிளேஸ் இங்க இருக்கும் இங்க இருக்கும் மாறி இருக்கும் அதுல நிறைய பிளேஸ் வந்து பங்களாதேஷ் கொடுத்தது சில பிளேஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வாங்கி அந்த பார்டரை வந்து சரி பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டரை வந்து சரி பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் நூறாவது சோ இப்ப வந்து நமக்கு எப்படி இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சாங்க அப்படின்ற ஸ்டோரிகள போவோம் சோ நேஷனல் பில்டிங் நேஷன் பில்டிங் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் வச்சு உங்கள் முக்கியமாக நான் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூன்று வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க இந்த சுதேச அரசாங்களுக்கு ஒன்று வந்து இந்தியா கூட இணையலாம் ஒன்று வந்து பாகிஸ்தான் கூட சேரலாம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அரசுகள் மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சுதேச அரசுகளில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ஒன்பது வந்து இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இந்தியா கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஆனா மீதி ஒரு மூணு மட்டும் ஜாயின் பண்ணாம இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அது யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜுனாகத் ஹைதராபாத் காஷ்மீர் இந்த மூணுமே இதெல்லாம் ஜுனாகத் இந்த மூணு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜுனாகத் ஹைதராபாத் காஷ்மீர் ஓகேவா இந்த மூணு வந்து எதை யார் கூடயும் ஜாயின் பண்ணாமே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து மறுபடி ஜுனாகத் வந்து பொது வாக்கு எடுத்து எடுத்து அதை வந்து இந்தியா கூட இணைச்சிருவாங்க ஹைதராபாத் வந்து இராணுவ மிலிட்ரி ஆக்ஷன் மூலமா இராணுவ நடவடிக்கை மூலமா இந்தியா கூட இணைச்சிருவாங்க காஷ்மீர் வந்து ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில இணைச்சிருவாங்க ஸோ அதான் அந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருந்து இப்போ கடைசியா மொத்தமா இந்தியா கூட மாற்றினாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பகுதி ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பாட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் மாகாணங்கள் பெரிய பெரிய மாகாணங்கள் அதான் மெட்ராஸா இருக்கட்டும் பாம்பாயா இருக்கட்டும் பெங்காலா இருக்கட்டும் மத்திய பிரதேசமா இருக்கட்டும் பீகார் அசாமா இருக்கட்டும் ஒரிசா பஞ்சாப் இருக்கட்டும் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து என்னது பிரிட்டிஷோடைய மாகாணங்களா இருந்தாங்க அதே மாதிரி சுதேச அரசுகள் ஒரு ஒன்பது இருந்தாங்க அப்புறம் தலைமை ஆணைய சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து இருக்கும் அப்புறம் பார்ட் டில வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் மண்டல் வச்சுப்பாங்க இப்படிதான் இருந்துச்சு ஸோ இப்ப என்ன பண்ணாங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து மொழிவாரி மாநிலங்களா பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வருவாங்க ஸோ மொழிவா மொ மொழிவாரி மாநிலங்களில் மாநிலங்கள் கரெக்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கைலாம் எழும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அமைக்கிற கமிட்டி தான் வந்து தார் கமிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கமிட்டி வந்து தார் கமிட்டி தார் கமிஷன் ஆர் தார் கமிட்டி ஸோ தார் கமிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூனில் வந்து மொழிவாரியாக மாகாணங்கள் மாகாண அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழுவை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஸோ இந்த தலைவர் வந்து எஸ் கே தார் இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வந்து அறிக்கை சமி பண்றாங்க மொழிவாரி காரணத்துக்காக இல்லாம நிர்வாக காரணத்துக்காக வேணா நம்ம வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணலாம் மறுகட்டமைப்பு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறாரு சோ இதுல நிறைய பிரச்சனை வருது மறுபடி ரெண்டாவது ஒரு குழு அமைக்கிறாங்க சோ அந்த குழு வந்து ஜே வி பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜே வி பி கமிட்டி ஓகேவா சில வந்து ஜே ஃபார் ஜவர்ஹலால் நேரு அப்புறம் வி ஃபார் வல்லபாய் பட்டேல் அப்புறம் பி ஃபார் பட்டாபி சித்தராமையா ஓகே ஸோ இதுதான் ஜேவிபி கமிட்டி ஸோ ஜேவிபி கமிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஏப்ரல்ல அவங்களோட அறிக்கையை வந்து சப்மிட் பண்றாங்க ஸோ இவங்களும் மொழிவாரியா மாநிலங்கள் பிரிக்கப்படுறத வந்து எதுக்கிறாங்க மொழிவாரியாலாம் பிரிக்க வேணாம் ஸோ அது வந்து கரெக்டா இருக்காது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து
ஆந்திரா ஸ்டேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு எப்போ அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக பிரிக்கப்படுது எங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்லேருந்து பிரிக்கிறாங்க இது காரணம் வந்து பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அப்படின்றவர் பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு அப்படின்றவர் ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் இருக்காரு ஓகேவா ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் உயிரிழந்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மொழிவாரி மாநிலங்கள் ஸோ மொழிவாரி மாநிலங்கள் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு கமிட்டியை வந்து அப்பாயின் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டியோட பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபசல் அலி கமிட்டி ஸோ தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபசல் அலி கமிட்டி ஃபசல் அலி கமிட்டி ஸோ மற்ற பிரதேசங்களும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆந்திரா வந்து மொழிவாரியாக பிரித்து விடணும் எல்லாருமே கேட்குறாங்க அப்போ எங்களையும் வந்து மொழிவாரியாக பிரித்து விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஸோ அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து ஃபசல் அலி கமிட்டி வந்து நியமிக்கிறாங்க ஃபசல் அலி தலைவராக இருக்காரு கே எம் பணிக்கர் எச் என் குன்சுரு இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க இவங்க சமர்ப்பிக்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழிவாரியாக பிரிக்கலாம் ஆனால் ஒரு மொழி ஒரு மாநிலம் அப்படிலாம் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி பிரித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸோ ஃபைனலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து பதினாலு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சாரி பதினாலு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஓகேவா சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பதினாலு பதினாலு மாநிலங்கள் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆந்திர பிரதேசம் அஸ்ஸாம் பீகார் பாம்பே ஜம்மு காஷ்மீர் கேரளா மத்திய பிரதேசம் மெட்ராஸ் மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் மைசூர் அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்கிறாங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் இமாச்சல பிரதேசம் டெல்லி லட்சத்தீவுகள் லட்சத்தீவு மினிகாய் அபினி தீவு எல்லாமே ஒன்னா பிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்புறம் மணிப்பூர் திரிபுரா ஸோ மணிப்பூர் திரிபுராவுமே என்னவா இருந்துச்சு யூனியன் டெரிட்டரியா தான் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இப்படியே பிடிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வர்றாங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த பதினாலு ஸ்டேட்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் ஓகே ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி ஃபார்ட்டீன் ஸ்டேட்ஸ் என்னெல்லாம் நான் வச்சுப்போம் ஸோ ஆந்திரா ஆந்திரா தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிறாங்க செகண்ட் வந்து அஸ்ஸாம் ஸோ தேர்டு வந்து பீகார் ஃபோர்த்து வந்து பாம்பே ஃபிஃப்த்து வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிக்ஸ்த்து வந்து கேரளா செவன்த் வந்து மத்திய பிரதேஷ் செவன்த் வந்து செவன் சொல்லிட்டோம் எயித் வந்து மெட்ராஸ் நைன்த் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் டென்த் ஒடிசா லெவன்த் ராஜஸ்தான் டுவெல்த் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் ஃபோர்டீன் வந்து மைசூர் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இன்னொன்று என்ன பண்ணிருப்பாங்க சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க அப்படி தானே சிக்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபர் டூ வந்து இமாச்சல பிரதேசம் த்ரீ வந்து டெல்லி ஃபோர் வந்து லக்ஷ்தீப் மினிகாய் 
அமினி ஃபைவ் வந்து மணிப்பூர் ஸோ இதான் தீவு கூட்டங்கள் சிக்ஸ் வந்து திரிபுரா ஓகேவா ஸோ இப்படி பிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக்கான எப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருங்க பாம்பே வெஸ்ட் பெங்கால் மெட்ராஸ் இந்த மூணு நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இருக்குது அப்படி தானே அதே மாதிரி அஸ்ஸாமும் பீகாருமே அப்பவே பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த டைம்லேயே அந்த நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பார்ட்டிசன் நடக்கும் போதே அஸ்ஸாம் பீகார்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் மேலே இருக்குது அது தனியாக ஸோ கேரளாவும் நமக்கு வந்து பிடிச்சிருவாங்க ஆந்திர பிரதேசம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மொழிவாரி மாநிலம் மாட்டு மெட்ராஸ்லேருந்து உருவாகுது இதுதான் அந்த டைமிங் அப்புறம் ஒடிசா ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் பஞ்சாப் வந்து பெருசு ஸோ பாகிஸ்தான்லேயும் பஞ்சாப் இருக்குது இங்கேயும் பஞ்சாப் இருக்குது ஸோ மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் ரெண்டுமே பெருசாக இருக்கும் மைசூர் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு தெரிஞ்சது எக்ஸ்ட்ரா மணிப்பூர் அண்ட் திரிபுரா மட்டும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மீதி புதுச்சேரி எல்லாமே வந்து பின்னாடி தான் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் வந்து நமக்கு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் மொத்தம் பதினாலு ஆச்சு இன்னும் பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்டாக என்ன பிரிக்கிறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி இதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு மகாராஷ்டிரா வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிதான் ஸோ மகாராஷ்டிரா வந்து பதினஞ்சாவது ஸ்டேட் பாம்பேலிருந்து மகாராஷ்டிராவையும் குஜராத்தையும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்டு ஸோ மகாராஷ்டிரா அஸ் வெல் அஸ் நமக்கு வந்து கூட எதுவும் வந்துடுது குஜராத்தும் வந்துடுது ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சாவது ஸ்டேட் ஆட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பதினஞ்சு வந்து ஸ்டேட்டு நான் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் பதினஞ்சாவது ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் குஜராத் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பதி அதுக்கப்புறம் இந்த இடையில இடையில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன பிடிப்பாங்கன்னா தத்ரா அண்ட் நாகர்கவேலி தத்ரா அண்ட் நாகர் ஹவேலி ஸோ தத்ரா நாகர்கவேலி வந்து டென்த்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி பண்ணுவாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் நடக்கும் அப்புறம் கோவா டையு டாமன் கோவா டாமன் அண்ட் டையு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி பண்ணுவாங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் அப்புறம் பாண்டிச்சேரி நமக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படி தானே பாண்டிச்சேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி ஸோ இப்போ வந்து புதுச்சேரின்னு மாற்றிட்டாங்க ஸோ பாண்டிச்சேரி வந்து ஃபோர்டீன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு தான் அப்புறம் பதினாறாவது மாநிலமாட்டு எது பண்ணுறாங்கன்னா நாகாலாந்து பண்ணுறாங்க பதினாறாவது மாநிலம் வந்து நாகாலாண்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அப்புறம் பதினேழாவது மாநிலமாட்டு நமக்கு எது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது மாநிலம் ஹரியானா ஸோ ஹரியானா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஸோ பதினெட்டாவது மாநில மாட்டு நமக்கு எது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் அண்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ சண்டிகர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ அப்போ வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இது கூட வந்து சண்டிகர் ஸோ சண்டிகர் நமக்கு எது யூனியன் டெரிட்டரி அப்படி தானே யூடி ஸோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்ருப்பாங்க அந்த ஒரு குட்டி இடத்துக்காக ஸோ அப்போ அது வந்து காமனாக இருந்துட்டு போட்டு நாங்களே நிர்வகிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ அப்படிதான் சண்டிகர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாறும் ஓகேவா பதினெட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் மணிப்பூர் வந்து பத்தொம்பது ஸோ இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் இது கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ சிக்கிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சா சட்ட திருத்தம் மூலமாக இதை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இருபத்தி மூன்றாவது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபோர்த் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்புறம் வந்து மிசோரம் இருபத்தி மூணாவது வந்து மிசோரம் இது வந்து ஸ்டேட் சொல்கிறேன் ஓகேவா மிசோரம் ஸோ மிசோரம் வந்து நமக்கு இதெல்லாமே மிசோரம் ஆகட்டும் இருபத்தி நாலாவது வந்து அருணாச்சல் பிரதேசம் ஆகட்டும் அப்புறம் இருபத்தி அஞ்சு வந்து ஜார்க்கண்டு ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து வருஷத்தில்
இல்லை 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 இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க சிக்கிம் வந்து இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு சத்தீஸ்கர் இருபத்தி ஏழு உத்தர்கண்ட் இருபத்தி எட்டு ஜார்க்கண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தில் பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இருபத்தி எட்டு அடுத்த இருபத்தி ஒன்பது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க தெலுங்கானா இது ரீசெண்டாக தெலங் இது ரீசெண்டாக நமக்கு நினைவு இருக்க அந்த டைமில் பிடிச்சது ஸோ தெலுங்கானா வந்து இருபத்தி ஒம்பதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முக்கியமானது என்னது ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் இந்த ரெண்டுமே என்னது யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க தத்ரா அண்ட் நாகர் ஹவேலி தத்ரா நாகர் ஹவேலி ப்ளஸ் ரெண்டையும் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க டாமன் டையூ டாமன் டையூவையும் சேர்த்துருப்பாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டால் போதுமானது ஓகே ஸோ இதுல தான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்டுருக்காங்க சில தமிழ்நாடு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாநில உருவானது அந்த பேர் வந்தது அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் தமிழ்நாடு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டுல வெல்லஸ்லி பிரபு ஓகே ஸோ அடுத்து நீங்க முக்கியமா படிக்க வேண்டியது தமிழ்நாடு எப்படி வந்துச்சு அதோட பேரு அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம வந்து முக்கியமா படிக்க போறோம் ஓகே ஸோ தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டுல வெல்லஸ்லி பிரபு தான் மதராஸ் மாகாணம் அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து கிரியேட் பண்றாரு இது இப்போ இருக்கிற தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஒடிசால சில பகுதி கேரளா கர்நாடகா எல்லாம் சேர்த்துதான் கேரளா கர்நாடகா லட்சத்தீவு எல்லாம் சேர்த்துதான் தமிழ் மெட்ராஸ் மாகாணம் ஓகேவா இதெல்லாம் ஒடிசால கொஞ்சம் பகுதி சோ மேப் எடுத்துட்டோம்னா ஓகேவா சோ தமிழ்நாடு உடைய பகுதிகள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு ஏரியா வந்துடும் ஓகே சோ இங்க கர்நாடகா ஆந்திரா ஒடிசால சில பகுதி லட்சத்தீவுகள் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ இடம் தான் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் தான் தமிழ்நாடுல மெட்ராஸ் மாகாணமாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து மெட்ராஸ் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாகுது அப்புறம் ந ஜனவரி ஃபார்ட்டீன் எல்லாம் தெரியும் பொங்கல் டே நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் அதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்து மாற்றப்படுது ஓகேவா ஸோ இந்த மெட்ராஸ் மாநிலம் ஆயிரத்தி நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் நவம்பர் ஒன் வந்து மெட்ராஸ் ஸ்டேட் வந்து என்னது மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்றது தமிழ்நாடு இப்போ இருக்க தமிழ்நாடு வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கேரளா பிரிஞ்சிருது கர்நாடகா பிரிஞ்சிருது எல்லாம் போடுறாங்க ஸோ மெட்ராஸ் ஸ்டேட் கிரியேட் ஆகுது ஸோ ஜனவரி ஃபோர்டீன் நைன்டீன் வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்ற பேர் யார் வைக்கிறாங்க அண்ணா வைக்கிறாங்க ஸோ திராவிட நாடு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஏன்னா ஹிந்தி திணிப்பு வந்தப்ப திராவிட நாடை கொண்டு வருவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பெரியார் வந்து தமிழ்நாடு தமிழருக்கு அப்படின்ற கோஷத்தெல்லாம் எழுப்புறாரு முப்பத்தொம்போதுல வந்து தனி திராவிட நாடுன்ற கோரிக்கையை அவர் ஒன்று முன் வச்சிட்டாரு ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ராஜாஜி வந்து திராவிட இயக்கத்திற்கு எதிராட்டு தமிழ்நாடு கேரளாவை ரெண்டே ஒன்றா சே சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தட்சிண பிரதேசம் அப்படின்ற ஒரு மாநிலத்தை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வருவாரு காமராஜர் அதை வந்து எதிர்ப்பார் ஓகேவா ஏன் ஆளுக்கு சும்மா சும்மா சொல்லிட்டுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எதிர்ப்பார் அப்புறம் வந்து நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து மதராஸ் மாநிலம் உருவாகி வருது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வந்து சேருது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முக்கியமாக தமிழ்நாடு சேர்றதுக்கு வந்து மார்ஷல் நேசமணி அப்படின்றவர் முக்கிய காரணமாக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பெயர் மாறாட்டம் பெயர் மாற்றணும் ஸோ மத்ராஸ் மாநிலம் இருக்குது தமிழ்நாடு மாநிலம் மாற்றணும் தமிழ்நாடாக மாற்றுறதுக்காக மாபோசி தலைமையில் ஒரு கூட்டம் நடக்குது அங்கே சங்கரலிங்கனார் வந்து கூட்டத்துக்கு அப்புறமா உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து சாப்பிடாம இருந்து இறந்தும் போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் வந்து திமுக வந்து வெற்றி பெற்று வருது அதுக்கப்புறம் வெற்றி பெற்ற அப்புறம் அறுபத்தி ஒன்பதுல அண்ணா இறக்க போற கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த பொங்கல் டேல வந்து அதுக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுட்டு போயிடுவாரு ஓகேவா ஸோ நமக்கு தேவையான யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரி பார்ட் வந்து இவ்வளோதான் ஸோ இதுல இருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எதை தாண்டி அவங்க கொஸ்டின் கேட்கையும் மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ஈஸியானது ஸோ இதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி அகைன் ரீட
இந்த வீடியோஸ் வந்து கிளியராக பார்த்துட்டு போய் நம்புறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தியாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாகவே கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் கொஸ்டின்ல இதுதான் கேட்குறாங்க நம்ம படிக்கிறது இதுதான் நம்ம படிக்கிறதுல எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாம் நமக்கு சில நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்டராக சொல்லிட்டேன் நீங்கள் எதெல்லாம் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா முடிவு இன்ட்ரஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி நானும் சொல்லிட்டேன் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே இருக்கிற விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன் இந்த டாப்பிக்கில் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெடி ஆகிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் தான் டவுட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் இருந்தால் கீழே தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ வேற உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற விஷயங்கள் டீடெயில்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் வந்து சிட்சுவேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ